செய்ய போற டிஷ் ரொம்ப ஈஸியா வீட்ல இருக்க ஐட்டம் வச்சே செஞ்சிடலாம் என்ன தெரியுமா எக் பப்பட் சமோசா வாங்க தேவையான பொருள் என்னன்னு பாக்கலாம் அஞ்சுவரப்பலாம்ிக்கிறதுக்குதான் இப்போ ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம எடுத்திருக்க அப்பளத்தை ஒன்னு ஒன்னா இந்த தண்ணிக்குள்ள போடலாம் ஒன்னு போடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்பளத்தை அப்படியே விட்டுருங்க இப்ப ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்பளம் இதுல தண்ணி கொஞ்சம் வடியணும் ஃபர்ஸ்ட் அது அதனால எல்லா அப்பளத்தையும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம எல்லா அப்பளத்தையும் அந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ள போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதுக்கு வந்து காயிட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப நான் வந்து உள்ள வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ண போறோம் இது வந்து முட்டை பொரியல் செய்யற மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு கடாயில எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிக்கிட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் வெட்டி வச்சிருக்க பச்சை மிளகா இப்போ வெங்காயமும் குட மிளகாயும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது ஓவர் குக் பண்ண வேண்டாம் இப்ப நான் வந்து இது கூட முட்டை ஆட் பண்ண போறேன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியா இதுல கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் இதுல ஒரு பார்ட்ல நம்ம வந்து செஞ்சு வச்சிருக்க எக்க உள்ள வச்சு ஸ்டப் பண்ண போறோம் மைதா மாவை ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஊத்தி இந்த மாதிரி கெட்டியா கலக்கி வச்சிருக்கோம் இது வந்து வெறும் ஒற்ற பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் மைதா மாவு இப்போ இங்க இருக்க சைட்ல ஃபுல்லா நான் மைதா மாவு அப்ளை பண்ணி இத வந்து சமோசா ஷேப்ல வந்து ஒட்ட போறோம் ஒரு கார்னர்ல இருந்து பாதிக்கு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீதி இருக்கிறதுக்கும் இப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த கார்னரை இப்படி ஒட்டி விட்டுட்டோம்னா மினி சமோசா மாதிரி உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஸ்டஃபிங்கையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இதை வந்து ஒன்று ஒன்று நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் குறைவான தீயில தான் இதை நம்ம வந்துட்டு வறுத்து எடுக்க போகிறோம் நீங்க எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போறோம் இதோ கிறிஸ்பியான எக் பப்பட் சமோசா தயார் இந்த டிஷ் நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம மினியோன்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க
बाय